Hello ragazzoli e ragazzuole, questo è il tea time, quanto tempo è che non giravo un tea time? Ve lo dico io, è da settembre, da fine settembre, cioè non ci sono, cioè non c'è stato il tea time ufficiale da fine settembre, però ci sono stati tutti gli altri, c'è stato l'Oriental, c'è stato l'Espresso, per cui ci sono stati altri tea time, però questo qui, questo ufficiale, è in realtà è da fine settembre, mio Dio, ha tantissimo tempo. Quindi ho recuperato un po' di ultime letture che non erano appunto giapponesi, eh, erano, non erano eh, italiani e sono qui, sono qui. E soprattutto non erano, no perché io già stavo cannando, vi stavo per nominare un uh, simil horror che ovviamente no, perché questo <ride> lo scoprirete a ottobre. Eh, o magari in qualche puntata del podcast può essere, no? voi sapete che nel podcast come puntata del mese io e Ali da, da questo 2022, da gennaio 2022 portiamo i, ehm, le ultime letture, quindi può essere che alcuni di questi libri di cui sentirete parlare nel podcast può essere che siano appunto poi libri, anzi sicuramente saranno libri che poi torneranno nei video su YouTube, nei vari Oriental Tea Time o nel Tea Time normale, nell'Espresso, nello Spooky Tea Time però chiaramente con altre tempistiche ecco abbiamo pensato questa cosa perché tanto io non sono tanto brava a starci dietro cioè a volte passano mesi infatti questi libri qua eh, uno, almeno uno di questi risale proprio a uh, due a fine dell'anno scorso sono cioè tre cioè, gli unici che sono proprio di questo mese di gennaio perché penso che verrà pubblicato nel mese di gennaio questo video o al limite nella prima di febbraio eh, appartengono a questo 2022 vabbè sempre sul pezzo io quindi non so bene da quale partire non sono tanti mi scusino torniamo un po' ai tea time quelli un pochino più corti ma perché mi sono resa conto che ultimamente anche se parlo di pochi libri mi dilungo come se fossero cioè come se dovessi parlare di 10 sorry molto sorry o forse not very sorry non lo so e allora ho detto aspetta ne approfitto lo faccio lo stesso questo tea time anche se non sono tanti libri perché forse c'è un po' da dire di tutti quanti ecco infatti partiamo vai, dal primo che forse è quello che è un pochino più, più pregno di roba da dire eh, nel bene e nel male allora il romanzo in questione è questo che è il nostro comune amico di Charles Dickens questo romanzo io ho dovuto leggerlo per l'esame di letterature comparate esame che in teoria eh, se io non so appunto quando uscire a questo video eh, avrei dovuto dare in un periodo poi è stato eh, tirato indietro la data e di conseguenza poi sono stati cambiati di, di un po' il programma d'esame è un bordello allucinante ma è della favola io in questo momento in cui vi sto parlando non sono convinta che lo farò quasi completamente diciamo eh, e quindi ecco però volevo parlarvi di questo libro che comunque io avevo già letto cioè ho letto in funzione dell'esame, pensando che l'esame sarebbe stato più avanti, anzi, anzi che anzi, in questo stacco pubblicitario sono andata a recuperare un altro libro che io ho finito, effettivamente ve ne posso tranquillamente parlare, sempre nel programma di letterature comparate. Gli unici libri praticamente di cui non vi parlerò, che ho letto per vari esami, sono quelli eh, che eh, sono ambientati durante la prima guerra mondiale, mi scusino, eh, lo spiego poi nella puntata appunto del, del podcast in cui parlo di uno di quei libri, ma è stato un argomento che mi ha toccato talmente tanto e che mi ha abbastanza sconvolto, che onestamente per un po' preferisco non parlarne, perché sono stati romanzi abbastanza pesanti, ma dal punto, emoti cioè da, dal punto di vista emotivo, eh, non, non perché il romanzo in sé era particolarmente difficile o quant'altro, Altro. ma sono stati talmente pesanti dal punto di vista emotivo che onestamente se li lascio un po' andare e mi li levo un po' di dosso forse poi ne parlo in maniera un pochino più obiettiva per cui li ritirerò in ballo perché tantissimi di voi mi hanno scritto su Instagram di fare un video, di parlarne però sono onesta non adesso, non, non ce la faccio seriamente perché ehm, per parlarne vorrei farvi un po' di contesto storico e onestamente ri... andare a ribeccare tutto quel contesto storico non, eh, non mi fa tanto piacere, adesso come adesso, poi più avanti, più avanti probabilmente sì. Quindi, se hai cambiato un attimo l'incadratura, tutto a posto ragazzuoli, è che tremava molto perché come sempre io ho il computer che è appoggiato e mi balla un po' la scrivania e quindi cioè, non so bene come fa ho preso un supporto per il computer o cambio scrivania una delle due allora stavamo dicendo prima di tutto questo breamo di tutta questa roba che ci stava in mezzo che dobbiamo appunto parlare del nostro comune amico di Charles Dickens questo mattone che ha quasi 900 pagine io l'ho trovato ecco in questa edizione dell'Einaudi voi l'ho trovata in quella nuova questa qua io l'ho trovata usata su, su ebay se non ricordo male eh, si trova comunque anche nuova tranquillamente sempre in Audi ad un prezzo che vabbè io trovo un 
pelino eccessivo che è 19 euro io se non mi ricordo male credo di averla pagata 10 con le spedizioni però vabbè allora un po' di info su questo romanzo è, un, è l'ultimo romanzo di Dickens pubblicato in maniera completa voi sapete che quello che ha scritto dopo è il famoso mistero di Edwin Drood che però non, non è mai stato finito questo è stato scritto tra il 60 scritto scusate è stato pubblicato tra il 64 e il 65 ovviamente è stato pubblicato eh, nel formato classico di tutti i romanzi di Charles Dickens cioè a puntate è un romanzo tanto e se dovessi dargli che poi non so, è un aggettivo, sì. è, è veramente tanto, cioè veramente t- e vi dirò di più, forse più corretto sarebbe dire che ad un certo punto è veramente too much, perché eh, so, che, so che alcuni di voi hanno amato molto questo libro, tra cui Selvaggia, io sono sicura, cioè sono convinta che lei l'abbia amato, eh, di SS Style and Makeup vi qui sotto vi metto il link io sono certa che lei l'ha amato tantissimo questo libro, io purtroppo non l'ho amato altrettanto eh, e non l'ho amato come ho amato altri romanzi di Charles Dickens che mi sono piaciuti molto di più perché forse a livello emozionale mi hanno dato molto di più io non so quanti di voi abbiano letto Dickens quali romanzi avete letto di Dickens perché non sono tutti uguali comunque i libri di Dickens allora brevemente in maniera più trimenzita possibile la storia è quella di questo John Harmon eh, voi estrapolate Volate la storia nei primissimi capitoli perché vi viene raccontata in realtà per vie traverse, cioè c'è questa cena con questi borghesotti che raccontano un po' i fatti loro ad un certo punto salta fuori questa storia, cioè quella di questo John Harmon che eredita una fortuna eh, ma per ereditarla eh, il padre aveva messo questo obbligo, cioè che lui sposasse questa bella Wilfer, eh, John Harmon è andato all'estero da anni che non torna in patria, il padre appunto muore e dice se però tu non rispetti questa clausola, cioè di sposare appunto questa bella, eh, tutta la mia fortuna verrà ereditata non da te figlio ma dai coniugi di Boffin che sono appunto i, i servitori diciamo di, di, della casa del padre. Succede appunto che questo John Harmon a quanto pare si è recato in Inghilterra ma ha un incidente in barca e muore e di conseguenza tutta la fortuna viene effettivamente ereditata dai Boffin, eh, dai Boffin che hanno comunque un bel rapporto eh, con Bella, eh, e, e poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi appunto che ruotano attorno a questa storia al di là della famiglia di Bella appunto dei Boffin di questo di quest'uomo che va a, di Silas Wegg questa specie di insegnante privato barra parassita appunto del signor Boffin poi ci sono i Podnas, i Lammel eh, i Fligbe, cioè tutte queste famiglie appunto borghesi sì, io ho degli appunti scritti davanti sul quaderno di letteratore comparate ovviamente se non me li sarei mai ricordati tutti perché sono tantissimi ci sono vicende secondarie anzi c'è una specie proprio di vicenda parallela a quella quella, come dire, principale, che è quella di questo triangolo amoroso tra Lizzie, Eugene e Bradley, Hudson e Lizzie che eh, e tramite, attenzione poi perché tramite tutte queste storie voi dite ok ma cosa mi servono? Ah poi c'è il segreto, quello che diventerà il segretario dei Boffin, che è questo Rocksmith, eh, insomma c'è tantissime veramente storie secondarie, è chiaro che ognuna di queste storie secondarie, ognuno di questi personaggi ha un suo scopo eh, all'interno della trama, ma soprattutto ha un suo scopo anche maggiore, cioè di rappresentare una parte della società eh, appunto non so quanti di voi siano avvezzi con Dickens Dickens era cioè mano a mano che è invecchiato è diventato sempre più critico nei confronti di quello che era la, eh, la sua come dire la sua patria l'Inghilterra ma soprattutto Londra Londra anche qui è un personaggio eh, tra, forse non, tra, non il più importante del romanzo ma sicuramente non tra i personaggi secondari Londra è assolutamente un personaggio primario in questo romanzo e si fa sentire si fa sentire anche con tutti i problemi che ha Dickens era molto critico nei confronti della società vittoriana eh, perché eh, giustamente fu uno di quelli che eh, tra l'altro autore vabbè lo sappiamo tutti autore amatissimo dalla popolazione inglese eh, ma all'epoca come adesso eh, cioè uno di quelli veramente autori che portano in palmo di mano eh, autore che eh, ha, scritto, ha scritto tantissimo con questa, e poi con questa cosa di pubblicare a puntata è riuscito a farsi tutto un pubblico che quasi lo adorava cioè non dico che baciavano la terra su cui camminava Dickens ma insomma 
po' c'eravamo più o meno lì ecco quindi era assolutamente un autore importantissimo e vi dicevo eh, lui però ha sempre criticato quella che era la società e quello che era appunto la città di Londra e quella che era l'età vittoriana non si è mai fatto di problemi nonostante appunto fosse super tenuto in conto no? cioè c'è questa sua famosissima poesia in cui fa vedere quella che è la doppiezza che se non mi ricordo male era all'inizio di eh, non mi ricordo mai come in italiano le due città a tale of two cities proprio letteralmente probabilmente l'ha tradotto le due città che era questa poesia appunto che raccontava dice, e, e faceva capire bene la doppiezza adesso se la trovo ve la cerco allora ve la leggo ma non sono molto intonata io ho fatto prima andare a prendere il libro di letteratura inglese e beccarlo direttamente lì eh, ce l'ho in inglese però fa niente no? cioè lui diceva in questa poesia appunto molto famosa in A Tale of Two Cities diceva it was the best of times cioè erano i tempi migliori was the worst of times cioè erano i tempi peggiori faceva notare questa eh, appunto dualismo di quella che era la Londra di quell'epoca cioè it was the age of wisdom cioè l'età della saggezza it was the age of foolishness della, della pazzia neanche foolish vuol dire stupidità più che pazzia the season of light, the season of darkness the spring of hope the winter of despair cioè, per farvi capire lui era molto bravo a narrare appunto queste due facce di questa città, cioè da una parte ok sì, eh, lo sviluppo tecnologico il fatto che l'imperialismo no? e tutto quanto però dall'altra il degrado più totale cioè provate a pensare erano anche gli anni poco più avanti adesso di, di, di Giacomo Squartatore per cui la prostituzione questa facciata di perfezione no? dell'uomo borghese del, del letterato e quant'altro e dietro invece eh, ne facevano di tutti i colori tutti i suoi romanzi, no? in questo in particolare qua si vede che eh, qui aveva calcato particolarmente la mano ci sono delle critiche molto feroci nei riguardi della società inglese nei riguardi per esempio della mancanza di educazione di una parte della, della popolazione di questi che si spacciavano invece per grandi letterati quando a malapena sapevano leggere nel, nei, nei confronti di quelli coi soldi che più avevano soldi più erano eh, cattivi e mh, avidi ancora più di denaro un po' poi come succede a Scrooge no? ce l'aveva col, come dicevo anche col, con le pure house cioè con queste case tipo orfanotrofi eh, anche per, per ragazzi più adulti e se la prende anche con quello insomma è una continua critica nei confronti di quella che è la doppiezza della società eh, vittoriana è chiaro che Dickens non lo fa in maniera feroce non è un Thomas Hardy per esempio è, è un modo completamente diverso di, fare, di far critica eh, Thomas Hardy è molto più duro eh, e infatti le sue storie sono molto molto più tragico, molto più violente, ecco, se vogliamo. Eh, Charles Dickens no, Charles Dickens lo fa attraverso l'ironia, il sarcasmo, lo fa con questi personaggi molto caricaturali, spesso e volentieri. Per questo vi dico, questo libro è veramente too much, perché ci sono questi personaggi che sono assolutamente esasperati nelle loro caratteristiche positive e negative. Ecco, sapete che Charles Dickens ha questa cosa del o tutto buono o tutto cattivo. Cioè lui non ha la via di mezzo, non ha la scala di grigi. Eh, qui è veramente super esasperato. Sperato. Eh, questi, questi servitori buonissimi che ereditano ma nonostante ereditano tutta questa barcata di soldi non è che si fanno corrompere del, dal denaro e, e questo personaggio di Bella per esempio no? questo personaggio femminile eh, si sì, mostra un po' di carattere un po' peperina però alla fine della fiera cioè, è, è sempre il classico angelo del focolare che è la classica donna in quasi tutti i romanzi di Charles Dickens cioè non sono le donne per esempio dei romanzi di, di Wilkie Collins no? che, che a momenti sono più furbe dei personaggi maschili qui alla fine il personaggio maschile è quello che risalta alla fine è lui il vero protagonista e, e quindi sì è sicuramente interessante vi dico se non avete mai letto uno di Charles Dickens non partite dal nostro comune amico perché è intricatissimo ci sono tantissimi personaggi tantissimi e a volte diventa anche difficile stare dietro tutti quanti ma più che altro la domanda che io mi sono posta più di una volta è ma tu a che cosa mi servi? e la risposta è serve a appunto a valorare alcune, alcune dei pensieri alcune delle teorie di, di Charles Dickens non perché poi serva allora in realtà è poi tutto incastrato e tutto torna per carità perché comunque Charles Dickens riesce a far tornare tutto quanto no? però lo fa in, è molto forzato rispetto ad altri suoi romanzi perché noi, noi che abbiamo letto altri romanzi di Charles Dickens lo sappiamo lui ama molto inserire tutta una serie di personaggi di cui tre quarti sono sopra le righe però ehm, qui veramente è, 
cioè veramente di tutto e di più poi passa, passa come al suo solito dai vari toni, no? dal comico al drammatico alla tragedia alla... ancora torna al comico e poi all'ironico e poi c'è il sentimentale perché è ovvio che poi ci sono anche le storie d'amore all'interno di, di, di tutta questa vicenda perché è chiaro cioè, è, è Charles Dickens è ovvio che ad un certo punto c'è anche quello però non lo so, non mi ha convinta fino in fondo, sono onesta, forse appunto perché è troppo lungo, c'è cioè troppa roba, troppi personaggi, eh, io eh, leggevo appunto qualche, qualche critica in giro dell'epoca proprio, è stato fortemente in realtà criticato, se non ricordo male anche Harry James, eh, non lo amò particolarmente questo libro, non per dar ragione a Harry James, eh, per l'amor di Dio, eh, però non fu particolarmente amato, è stato rivalutato molto in seguito, eh, appunto poi per per come comunque, soprattutto per tutta la questione sociale di fondo eh, che viene da lui esaminata e, e, e dissezionata, però in generale non l'ho trovato un romanzo particolarmente piacevole da leggere, ecco, se devo essere onesta. Ci sono romanzi di Charles Dickens che ho amato molto di più e che ho trovato molto più scorrevoli, molto più belli, molto più emozionanti, eh, nonostante siano dei mattoni eh, perché adesso Charles Dickens non ha scritto dei libri piccoli a parte forse il canto di Natale ma quello era un racconto e ci poteva stare però è lo stesso David Copperfield per dire un altro grosso suo capolavoro ma tutti gli altri eh. e quindi ecco questo forse sì forse questo non mi ha particolarmente entusiasmato mi riservo comunque di leggere anche tutti gli altri Charles Dickens con molta calma e molta tranquillità ciao concludiamo questo esame di Vai, il voto me lo date voi poi concludiamo l'esame e vi parlo di questo che è la pelle di Zigrino che in realtà è soltanto una parte eh, dove io ho messo il segno è una parte appunto di, di questo libro ed è eh, un romanzo scritto nel 1831 se ci ho scritto gli appunti anche questo di Onore de Balzac eh, è un romanzo che io non conoscevo sono onesta eh, di Onore de Balzac io non ho mai letto nulla e io non so se sia la traduzione in questo caso o se sia proprio la scrittura di Balzac nel caso mi direte voi ma mh, non ho amato tantissimo questo libro o meglio la storia secondo me è veramente molto bella e è interessante e anche qui ci si potrebbe fare tutto un discorso di fondo incredibile ma in generale tro ho trovato la scrittura veramente di un pesante allucinante che appunto non so se è Balzac o se è la traduzione che ho io in questa edizione dell'Istituto Geografico di Agostini trovata pure questa su ebay anzi ringrazio voi perché l'ho comprata grazie ai ai soldini che ogni tanto quando voi mi, mi regalate un caffè eh, con, con coffee, appunto l'ho presa con quello su ebay, è la storia di Raphael de Valentin, che è questo giovanotto dell'alta borghesia barra nobiltà decadente in realtà francese, che è caduto in disgrazia per tutta una serie di ragioni che poi si scopriranno nella seconda parte, quando noi lo incontriamo sta giocando questa partita a poker, i suoi ultimi soldi e decide che si vuole suicidare, eh, però poco prima di prendere questa decisione di buttarsi nella senna, eh, entra in questo negozio di questo antiquario un negozio meraviglioso in cui c'è tutta questa descrizione in realtà bellissima di tutti questi oggetti no, che sono all'interno di questo negozio antiquario e questo antiquario parlando di questo antiquario facendo tutto un discorso di filosofia, volontà potere, sa sapere e quant'altro eh, che vabbè è abbastanza famoso diciamo questo discorso che loro si fanno ehm, gli, eh, lui eh, riesce, cioè prende, diciamo compra questa pelle di zigrino no? o gli, gli fa dono, adesso l'antiquario non ricordo questa è zigrino un asino, eh? non so se voi siete ignoranti come me, io totale, non lo sapevo cosa fosse lo zigrino, è un asino, poi in realtà c'è il doppio significato di la peau de chagrin, era in francese, ragazzi, scusate il mio francese fa schifo, chagrin che è sia un tipo di asino che significa dolore in francese, poi c'è un significato di questa cosa, perché questa pelle di zigrino cosa fa? Tu puoi esprimere qualsiasi tipo di desiderio, puoi volere anzi qualsiasi cosa e desiderare volere qualsiasi cosa e, e, lui, e questa pelle la fa avverare il problema è che mano a mano si restringe no? e il problema è appunto quando poi pff, è finita è chiaro che cosa può chiedere secondo voi in cambio la pelle del, la, del punto di zigrino è quello proprio quello come, tutte, come, come è successo già a Faust e, e a tutti questi che hanno avuto questa, tutta questa serie di desideri assurdi e quindi cosa succede? che chiaramente Raffaele non si dà un contegno all'inizio cioè potete immaginare cosa può desiderare di tutto e di più no? ma qui siamo soltanto alle prime dieci pagine eh? cioè, succede, succede tutto molto alla svelta poi c'è tutta la seconda parte che vi racconta come 
come eh, Raffaele de Valentin è arrivato dove è arrivato e poi c'è la terza parte appunto che prosegue la storia in realtà la, appunto come dicevo la trama è molto interessante è molto eh, cioè è bella è bella, è piacevole la, la storia, il problema è che secondo me è una, cioè come è scritto che io l'ho trovato veramente illeggibile e vi ripeto molto probabilmente la mia traduzione, devo guardare se la traduzione di Garzanti è la stessa eh, di, di questo appunto, di questa edizione che io, perché magari poi purtroppo invece è proprio così e non ci posso fare niente, tant'è questo, è un romanzo molto bello sia per questa trama che ok non niente di nuovo perché alla fine è Faust è Faust che desidera, fa il patto col diavolo e eh, decide che appunto lui vuole questo e in cambio però chiaramente il, demo, il diavolo gli chiede l'anima cioè è chiaro che alla fine è quella la trama eh, di base Faust, vabbè, lo sappiamo come va a finire, ma non lo diciamo perché io ho un'amica che è anti-spoiler e non vorrei mai che dopo... No, alcuni di voi magari effettivamente non lo sanno come finisce Faust. Non vi dico se questo finisce uguale a Faust perché è chiaro che quello che vuole la peau de Chagrin è quello, cioè la vita del, di chi, però essendo che questo va vari desideri, questo può esprimere, si può mai sapere che alla fine, boom, c'è il desiderio che riesce a liberarti no, da, da questa maledizione, se vogliamo. E vi dicevo, è molto bello perché la domanda poi di fondo che si pone Balzac in questo libro che però secondo me non, cioè non ha una risposta, cioè sia, se sia meglio vivere giorno per giorno una vita molto quotidiana, solita, banale o se desiderare volere tutto quanto e eh, vivere al 100% con intensità pazzesca no? eh, secondo l'antiquario no, secondo l'antiquario lui è più per appunto come dicevo eh, lui è, è contrario al desiderare, al volere perché lui dice che il potere no, ci, ci distrugge alla fine no? cioè, il, il volere ci fa ardere il potere ci distrugge diceva e, e lui ovviamente per, la, la, per il sapere no? cioè, non è importante circondarci di cose ma quello che è importante è il nutrimento per la, nostro, per la nostra mente e sicuramente questa è una veduta molto interessante no? che però me lo dire antiquario però io devo volere i libri e i libri costano e quindi se no io come me la faccio a, il sapere no? come, cioè, come come nutro la mia mente effettivamente, no? anche a vedere posti, andare in giro, cioè comunque alla fine eh, sempre del dobloni si parla, però vabbè ok. E, e quindi ecco sicuramente è molto interessante tutta questa tematica di fondo, tu, poi c'è tutta una critica anche qui alla società borghese, a questa decadenza, no? Al, a, poi c'è un personaggio femminile che più di tutti rappresenta i, i valori no? di, questa, di, di questa parte di, di, di società che è attaccatissima ai soldi, che è questa fedora che compare poi nella seconda parte del libro appunto eh, che le interessa solo del denaro che è indifferente nei confronti che, che sfrutta tutti ma è totalmente indifferente che è cinica come vi dicevo c'è tanto eh, cioè un libro molto piccolo ma c'è veramente tanto dentro ci sono tante tematiche interessanti io mi dispiace che non sono riuscita però a godermelo completamente poi passiamo a tutt'altro completamente ho letto ho visto che ogni tanto ancora ritorna questo la metà scomparsa di Brit Bennett che in realtà alcuni mesi fa andava tantissimo cioè io l'ho letto nel adesso guarda ve lo dico subito ah, ecco a metà settembre io l'ho preso perché l'ho letto più o meno in quel periodo tra metà e fine di settembre è questo libro che ho letto per il gruppo di lettura della libreria Pensiero Meridiano eh, è un libro che mi è piaciuto fin lì, cioè vi spiego, allora intanto di che parla la metà scomparsa, parla di, è ambientato a Mallard in Louisiana ve, lo, ve, ve la leggo così facciamo prima ed è, questo, è ambientato in questo paese dove vivono questi afroamericani però eh, questa comunità di neri però dalla pelle chiara cioè sono un gruppo, eh, sono praticamente, quanti di voi hanno visto lo specchio della vita? Cioè sono questi eh, discendenti da afroamericani che però si sono mischiati coi bianchi per cui non sono completamente afroamericani ma non sono neanche completamente bianchi e quindi si, si trovano in questa eh, situazione di mezzo. Le due protagoniste sono queste, eh, sono queste sorelle che sono Desiree e Stella appunto, Le, la storia inizia con questa Desiree che torna con la figlia a Mallard, perché anni prima erano entrambe erano scappate, per tutta una serie di vicende che adesso non vi sto a spiegare, per cui in pratica ad un certo punto il romanzo si sdoppia, ma anche, forse anche si striplica, squadrupla, perché poi vi racconta varie vicende, no? sia quella delle due sorelle, sia delle figlie rispettivamente di queste due, poi vi racconta anche chiaramente il pre no? della, de, de, della madre, del, della storia del padre di queste due ragazze, insomma, 
vi racconta varie storie, no? affrontando poi eh, varie tematiche, ma diciamo che quella principale è il tema del, del cosiddetto passing, no? cioè di tutte quelle eh, persone appunto afroamericane che però... Eh, a guardarle non sembrano afroamericane e che fanno tutto per farsi passare per bianchi che è una tematica che è già sa appunto uno nello specchio della vita film di, era di Douglas Sirk forse non mi ricordo mai ogni tanto lo mandano comunque sotto Natale è un film tristissimo non so quanti di voi l'abbiano non so quanti di voi l'abbiano visto con Lana Turner tra l'altro credo non mi ricordo se c'era anche Roccazzo no forse no eh, però aveva fatto un botto di film con lui adesso guardate ve lo dico immediatamente cioè è proprio tipo un grandissimo un grandissimo casino e Douglas Sirk vi dico questo c'ho ragione che era l'amicizia di queste due ragazze esatto ah e con Sandra D era ah, mappa, no non c'era ho cannato totalmente però c'era Lana Turner, sì, e appunto raccontava la, la storia sempre di, eh, di, questa, di questa ragazza che si voleva far spacciare per bianca la cui madre però era afroamericana che ha avuto questa figlia che aveva la pelle molto chiara appunto perché il padre era, era invece era bianco ed è sicuramente una tematica molto interessante, probabilmente è l'unica tematica interessante di questo libro perché? Io eh, inizialmente mi aspettavo una, anche una storia di due sorelle, di queste due sorelle che hanno vissuto in simbiosi per tantissimi anni, poi per tutta una serie di ragioni si sono ritrovate a vivere due vite completamente separate, eh, che hanno avuto due famiglie, che hanno avuto tutta una vita che è completamente diversa l'una dall'altra. E, eh, e tutti aspetti, no, non lo so, certo come dire, emoti cioè, de determinate emozioni, proprio perché appunto è una storia di famiglia, di sorelle, di madri, di padri, eh, ma soprattutto di donne. Io trovo che la scrittura sia meravigliosa, nel senso che voi vi ritrovate a tre quarti di romanzo così, cioè senza fare assolutamente nessun tipo di fatica, ed è bellissima questa cosa, che vi dite, wow, cioè io ho letto tantissimo, perché vi trascina completamente, però il problema di questo libro è che secondo me è arrivato in fondo, lo chiudete e se voi dovete eh, pensare a mi ha lasciato veramente qualcosa, la risposta secondo me è no. Cioè, a me non ha lasciato nulla questo libro. Non ha lasciato nulla la storia di queste due sorelle. Sì, forse ad un certo punto c'è una sottotrama che riguarda una delle due, cioè quella che effettivamente si vuole far passare per Bianca, che mi ha un po' turbata, ecco. Eh, una sottotrama, una sottotrama sì. Ma è stato l'unico accenno emozionale di questo libro. E mi è spiaciuto perché veramente eh, io ci contavo tanto e pensavo, cioè non so, io come storia di sorelle, a me era venuto subito in mente, tra l'altro ve ne ho parlato nel video che eh, ho appena pubblicato, eh, ve ne ho riparlato anzi, il colore viola, che anche lì c'era Sili e Netti, che erano queste due sorelle legatissime, che a un certo punto si ritrovano separate a vivere due vite completamente diverse, no? che però si cercano, cioè non, una del, nonostante non si vedano, eh, sai che comunque l'una è sempre nel pensiero dell'altra, vorrebbero rivedersi perché vabbè è tutta una serie di scene che adesso non vi sto a dire, qui invece sì, però tu non percepisci questo desiderio di tornare o di dove sarà finita mia sorella, che cosa le sarà successo, che tipo di vita starà conducendo, eh, la rivedrò mai e nel momento in cui forse la rivedo co cosa proverò, che cosa farò quando la rivedrò, no? è tutto molto piatto è tutto molto freddo e, e questa cosa mi è spiaciuta tantissimo e, e vi ripeto sicuramente questa tematica del passing è molto interessante tra l'altro c'è un film su Netflix che è anche quello è tratto da un libro eh, che però non ho ancora visto quello in bianco e nero e, che ve ne parla in qualche, in qualche video di quelli che dicevo devono trarre devono fare un film da questo libro e quant'altro eh, di Nilla Lawson forse il libro è passing che però non credo esista in italiano e però buff non lo so, in questo io proprio non... cioè non mi ha detto nulla e mi dispiace perché appunto era un libro su cui... cioè ci contava... sapete quando partite con un'aspettativa veramente molto forte e poi viene completamente delusa? Ecco, ci sono rimasta molto male. Non è brutto perché non mi viene da dire mamma è proprio un libro brutto che non vi consiglio di leggere, assolutamente no, perché magari a voi invece emoziona, a voi almeno magari qualcosa dice, anzi se l'avete letto fatemi sapere perché vorrei saperlo sinceramente io la trovo molto affascinante come storia poi purtroppo appunto è lo sviluppo che non mi ha non mi ha tanto non mi ha tanto emozionato non ho il tè o l'acqua sorry Ragazzi, okay, solo mezz'ora che parlo wow allora velocissimo no non volevo parlare di questo volevo vabbè me ne parlo dopo ho letto, eh, forse è stata la prima lettura del 2022, I don't know, forse sì, forse no, di Christian Jacques, l'affare Tutankhamon, 
questo libro è stato appena ristampato, eh, appena vuol dire qualche mese fa, in realtà nella mia testa, da Bompiani, vabbè io questo l'avevo trovato su un mercatino, e eh, se siete appassionati di Egitto, vabbè, se siete appassionati di Christian Jacques, assolutamente da prendere, è un romanzo, eh, non è un saggio, è un romanzo che però vi spiega in maniera molto dettagliata come è avvenuta la scoperta della tomba di eh, Tutankhamon, io non so quanti di voi la sanno questa storia, io non ve la racconto proprio perché, eh, è, se non la sapete, è molto bella da scoprire, eh, e perché è stata anche così importante la scoperta della tomba di Tutankhamon allora chi di voi non è appassionato d'Egitto molto brevemente vi do un preambolo di, di come più o meno si è, si è svolta la vicenda senza entrare nei dettagli perché quelli dovete scoprire voi perché sennò non c'è gusto magari molti di voi già la sanno questa cosa magari no e quindi nel caso non la sappiate è, è molto bella ecco è molto anche avventurosa e, e appunto sembra una storia proprio da, da romanzo allora in Egitto funzionava più o meno ve la spiego molto male in maniera molto semplice, funzionava così all'epoca che praticamente si compravano le concessioni per scavare in determinati luoghi, perché allora la maggior parte delle tombe eh, praticamente tutte quante eh, sono state eh, depredate dai faraoni e per cui non c'erano tombe intatte da andare a scoprire, o chiaramente scoprire una tomba completamente intatta con tutto ancora il corredo funerario, ma soprattutto con ancora la, la mummia del, del faraone cioè quella era un'impresa che tutti quanti speravano di riuscire a, a, a fare prima o poi e eh, 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 di, di aggiudicarsi questa appunto vittoria nella, nel, nel corso della loro vita. Appunto vi dicevo per concessione, cioè voleva dire che doveva arrivare un egittologo che era egittologo per passione e c'era una bomba di soldi e appunto si comprava la concessione per scavare proprio in quel luogo o se no doveva arrivare uno con ancora più soldi, cioè tipo un nobile inglese come in questo caso che era quel tale Lord Carl che è arrivato con i soldoni e ha, co ha comprato tramite vabbè, un casino allucinante non vi sto a spiegare la rava la fava perché ve la dovete leggere che è riuscito dopo tanti anni i tentativi a comprare in concessione una cioè la, 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 la valle dei re in pratica per appunto far scavare ovviamente non ha scavato lui personalmente perché lui era soltanto un appassionato per cui non sapeva com'è che si faceva ma lo fece fare ad Howard Carter no? che invece era un egittologo che c'era sta fissa che doveva scoprire la tomba di Tutankhamon Tutankhamon non è un, un faraone particolarmente importante, noi sappiamo che è il figlio del, di Akhenaton, Akhenaton è colui che eh, istituì questa religione monoteista, voi sapete che vabbè, era politeista la, la religione ai tempi degli egizi, Akhenaton invece eh, eh, si proclamò tipo dio dell'unico vero dio che era il dio Amon e, e via dicendo, vabbè dopo questa cosa è morta lì quando è morto lui e appunto ebbe questo figlio che, eh, eh, che è Tutankhamon, no? la tomba di Tutankhamon è, non era ancora stata scoperta, eh, praticamente eh, tutte le altre erano state depredate e non, non se ne erano mai trovate di tombe completamente intatte e per cui si era fissato a Warcarte che da qualche parte doveva esserci questa cazzo di tomba di Tutankhamon che andava scoperta e che sicuramente, cioè se, se ancora non era saltata fuori perché probabilmente era ancora intatta e questo appunto sarebbe stata una roba incredibile e questo romanzo vi racconta tutte le varie ed eventuali vicende del lo farà, non ce la farà scoprire la tomba di Tutankhamon e cos'altro succederà e cos'altro non succederà, tutte cose, tutte cose, se non vi sto a dire però è molto bello perché vi racconta anche tutta la, una parte di vita di Lord Carnavon, no? E tutta la parte di vita di Howard Carter finché poi queste due vite non si incrociano al, al Cairo finalmente si incontrano bellissimo e chi di voi sa la storia dice wow stupendo quindi allora questi si incontrano adesso che cosa succederà no? Eh, ed è secondo me un racconto veramente meraviglioso io la storia già la sapevo un po' perché avevo visto la serie televisiva eh, una miniserie in tre puntate molto carina tra l'altro se riuscite a recuperarla con Sam Neill e Max Irons che faceva Howard Carter che secondo me era un po' troppo buono, un po' troppo giovane Max Irons per fare a War Carter che aveva quasi 50 anni secondo me quando ha iniziato a fare gli scavi per la, per la tomba di, di Tutankhamon, quindi insomma un po' grandino ecco. cioè, penso che Max Irons più o meno abbia la metà, hanno più hanno meno, e quindi ecco è, è sicuramente interessantissimo, siete appassionati dell'Egitto poi eh, cioè, vi sembra proprio, secondo me Christian Jacques ha un talento incredibile perché come vi racconta lui il deserto, so dei faraoni la, la valle dei re cioè, vi sembra di essere lì vi sembra veramente o di ricordarla e poi però vi dite nel mio caso purtroppo non ci sono mai stata come è possibile che invece abbia 
questo ricordo di essere stata nella valle di Re è bravissimo ha una scrittura incredibile secondo me Christian Jacques e ehm, lui è un grande appassionato adesso non so se forse è proprio egittologo tra l'altro Christian Jacques per cui cioè, non è l'ultimo dei deficienti che si è messo a scrivere per cui ha tutto un bagaglio storico chiaro che ci sono anche delle robe romanzate questo è ovvio no? però è quel romanzato comunque che è molto attinente a quella che è effettivamente la storia vera e non lo so io ho trovato veramente un romanzo straordinario che vi porta in quei luoghi che vi fa allora forse ecco forse c'è qualche lungaggine di troppo burocratica ad un certo punto che può essere un po' noiosa però cioè non è importante perché è tutto un farvi crescere poi questo desiderio ma ce la farà o non ce la farà la scoprirà la tomba di Tutankhamon e, se, e quando la scoprirà come sarà cioè sarà intoccata o se effettivamente sono andati predoni e cos'altro succede cioè è, è tutto questo cioè per farvi accrescere sicuramente anche per farvi provare quelle sensazioni anche di frustrazione perché è, è stato un incubo comunque a Warcart e poi non era molto amato dal governo egiziano insomma ha avuto vari ed eventuali casini perché era un po' una testa calda il mio sogno di, di vita è da non so quanti anni non ero in Egitto io non so se io, cioè io anzi io so che ce la farò prima o poi cazzo che dico che non so se ce la farò, io ce la farò, non so quando e non so come, però so che ce la farò prima o poi andare in Egitto e, e in quel giorno vabbè sarò tipo la persona più felice del mondo. Volevo parlarvi di questo però l'avevo messo sotto perché volevo parlarvi di questo perché è sempre un gruppo di lettura del appunto della libreria Pensiero Meridiano, in realtà di questo sarò molto striminzita, sarò molto breve perché Octavia Butler ha scritto un altro libro per la SUR che si chiama Legami di Sangue che io voglio tantissimo leggere, che non ho e prima o poi mi devo comprare assolutamente tipo non lo so prima o poi boh, per il compleanno adesso vediamo <ride> per il compleanno penso di averlo già pensato di altri dieci libri per il compleanno mi compro questo per il compleanno mi compro quell'altro così vabbè a posto vi dicevo allora questo eh, libro di Octavia Butler eh, è un, una raccolta di racconti di fantascienza sono sette racconti credo se non ricordo male eh, forse sì adesso ve lo dico più o meno ehm, come dire eh, di fantascienza più o meno marcata non so come dirvelo cioè alcuni sono palesemente della fantascienza più classica altri invece sono più distopici eh, e quindi ecco c'è cioè un po' un po' e vengono affrontate anche varie tematiche secondo me la cosa molto bella è che alla fine di ogni racconto c'è una postfazione in cui è Octavia Butler che vi dà un po' la sua chiave di lettura di questo racconto e secondo me questo è molto bello perché allora il mio problema con i racconti personalmente è che il racconto non è se non finisce di solito cioè ti, sei in media stress e per cui sei lì in mezzo ad una storia e, e stai cogliendo quel momento di storia e quindi cioè, mi manca tutto il pre e mi manca tutto il dopo a me sta cosa irrita da bestia però vi devo dire che questi racconti avendo una postfazione che vi reinserisce poi in un contesto più grande allora io li ho, cioè, a quel punto li ho trovati molto interessanti non sono stata super super amante però sì questo è il mio limite dei racconti questo è vero ma nonostante questo vi dirò eh, cioè sono stata molto contenta di averla letta questa raccolta non ho pensato è una perdita di tempo eh, che noia avrei preferito leggere dell'altro no perché trovo che la scrittura intanto di Octavia Butler sia stupenda e ancora di più cioè io già le gambe di sangue volevo leggerlo prima ancora di più dopo aver letto questo ho detto mio Dio voglio leggere le gambe di sangue di Octavia Butler che però ancora da ottobre novembre quando ho letto questa eh, ottobre ancora da ottobre io non l'ho recuperato perché poi tra una cosa e quell'altra avevo da leggere tutti i libri di letteratura e quant'altro per cui non sono più riuscita a leggere cioè di mio personale non ho letto tantissimissimo e quindi ecco è tra l'altro una autrice donna genere fantascientifico afroamericana oltretutto eh, che ha vinto lo Hugo Award ha vinto anche il Nebula, eh, Nebula scusate, che sono premi importantissimi per quanto riguarda la fantascienza per cui secondo me se siete appassionati di fantascienza e vabbè se vi piacciono i racconti ma in generale se volete provare qualcosa di completamente diverso dalla vostra comfort zone secondo me questa raccolta è veramente molto interessante assolutamente, la scrittura bellissima e poi vi giuro quella cosa delle post fazioni è proprio mi ha proprio conquistato perché secondo me andrebbe fatto sempre perché spesso e volentieri le, 
le raccolte di racconti non nascono magari come raccolte di racconti ma sono una raccolta di racconti che sono stati pubblicati su varie riviste penso tipo a Stephen King no? a volte sono proprio racconti che Stephen aveva già scritto e poi ha raccolto tutto in una determinata raccolta e quindi sarebbe bello invece poter leggere alla fine no, di ognuno di questi racconti tipo Stephen King che vi racconta e vi dice ah questo sì l'ho scritto nel 1982, l'ho scritto perché in quel periodo bla 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 bla, me l'aveva chiesto la tal rivista e io mi sono fatto ispirare da questa cosa e ho deciso di scrivere un racconto facendomi ispirare da questa. No? E secondo me boh, non so, vi apre più gli occhi perché appunto avete il contesto della, della storia che magari è una storia breve appunto è in media stress, siete un po' magari confusi, poi magari alcuni di voi piace questa cosa, eh? cioè che vi butta all'interno di una vicenda senza dirvi né come né quando, né perché né chi, e non inizia e non finisce, eh? cioè magari alcuni di voi piace questa roba, io non sono una grande fan, però secondo me sarebbe stupendo, ditemi se concordate, o se dice no, Penny, no. Cioè, il bello del racconto è quello, se tu mi metti una postfazione che mi inquadra tutto il resto, allora non è più tanto interessante, invece no, io lo vorrei sempre questa cosa, ultimissimo, oddio adesso dov'è il dritto, adesso. allora questo è Shogun di James Clevel, questo l'abbiamo letto nel gruppo di lettura dei mattonazzi, è stato l'ultimo gruppo di lettura mattone che ho fatto l'anno scorso, che è terminato verso boh, novembre credo, non mi ricordo mai questa cosa, non mi ricordo, no, non credo averlo scritto, no. Allora, è stato un gruppo di lettura un po' complicato, cioè c'è stata molta partecipazione all'inizio, poi purtroppo è andata molto scemando e questo succede di solito quando un romanzo non piace particolarmente o non prende particolarmente, non, necessari- non è per la questione del mattone perché io nel salotto di lettura abbiamo già letto altri mattoni, vedi tipo l'azteco e, e alla fine i salotti di lettura avevano tanta partecipazione all'inizio come alla fine, è chiaro che all'inizio c'è sempre più bordello e bisboccia rispetto alla fine ma ci sta eh, perché dopo che uno un po' si perda per strada perché i gruppi di lettura molto lunghi queste cose sono normali però ecco, in questo caso no, in questo caso è proprio successo che ad un certo punto quasi tutti noi abbiamo non mollato perché anche io ce ne sono arrivata in fondo perché realtà facendo una fatica della madonna a un certo punto ho anche ceduto al, a una mia amica dicendole gentilmente non è che mi racconti cosa succede negli ultimi capitoli perché io non ne ho assolutamente voglia di leggerli o soprattutto perché io gli ultimi sono onesta li ho letti saltando le righe con gli occhi per arrivare in fondo perché vi giuro di una noia mh, mortale allora il mio problema con questo libro ehm, è che allora intanto di cosa racconta Shogun si ispira come sto è ambientata in un periodo storico che dovrebbe essere il, eh, il momento in cui poi inizia l'era eh, Tokugawa in Giappone è stata un'era importantissima in cui hanno regnato appunto questi eh, shogun allora intanto cos'erano gli shogun prima di tutto che qua devo fare, non so se devo fare tutto lo spiegone storico non credo di essere la persona più indicata allora in Giappone c'era un imperatore c'è cioè ancora un imperatore che però all'epoca eh, non aveva particolare potere nel senso che era tra l'altro qualcosa di ehm, che fino in realtà fino a neanche tanto tempo fa fino alla seconda guerra mondiale l'imperatore era qualcosa che tu non guardavi neanche direttamente che non ti parlava neanche direttamente era, era proprio tipo intoccabile fate conto una roba del genere poi sicuramente c'è chi tra di voi lo può spiegare meglio questa roba adesso scusatemi se io la spiego in maniera molto brutale molto semplice no? e gli shogun erano il generale il capo dell'esercito nonché s- facciamo tipo se braccio destro dell'imperatore braccio destro che però agisce e in un certo senso ehm era colui che deteneva veramente il potere. In realtà inizialmente c'erano vari shogun, poi è successo che appunto ci sono state tutta una serie anche di battaglie e quant'altro, per cui diciamo che ce n'era uno che comandava tutti gli altri, mettiamola giù così, in maniera brutta, è bruttissima come l'ho spiegato, eh, c'è un documentario su Netflix molto bello, l'era dei samurai, se volete, vedere, eh, se volete guardatevi quello che ve la spiega un po' meglio come è funzionata la cosa, perché è un po' complessa. Eh, è successo, succede che appunto questo libro vi racconta come salire il Pri, che poi qui non si chiama, qui si chiama Toranaga, però appunto si ispira a Ieyasu Tokugawa, che era appunto questo shogun che è diventato importantissimo, che ha fondato poi tutta questa dinastia che è terminata, a, mi ricordo se è metà del 1800, o mille, attorno al 1820-30, una cosa del genere, poi diciamo che c'è stata l'ultimissima, l'ultimissima, come dire, gli ultimissimi, gli ultimissimi anni appunto di questa era Tokugawa, perché dopo comunque il Giappone si è, si è aperto all'occidente tutte cose tutte cose e diciamo che l'imperatore a un certo punto ha ripreso il suo potere no? e non più eh, non ha più 
lasciato buona parte del potere in mano appunto a questo braccio destro, questo capo de- che in teoria deve essere solo il capo dell'esercito appunto che era lo shogun. Ma no, penso di avervi fatto un preambolo eterno. Eh, sta di fatto che cosa succede? Che eh, in Giappone arriva questo eh, John Blackthorn, che è questo inglese che però è su una nave olandese che fanno questo naufragio in Giappone con tutto appunto la, la sua nave e inizia questa, come dire, questo suo tentativo di inserimento all'interno della società giapponese e eh, viene tirato dentro tutta una serie di intrighi no? appunto eh, che stanno ordendo tutta una, mh, tutta una serie di personaggi all'interno della trama il mio problema maggiore con questo libro è che io pensavo fosse una specie di azteco cioè in cui c'è un personaggio c'è da dire che la differenza è questa che Mixley in teoria era un personaggio eh, all'interno della società che vi raccontava la sua società no? per cui chiaramente lui la guardava con gli occhi che poi in realtà era l'autore che però raccontava tramite Mixley quella che appunto la società azteca qui invece ce la fa vedere con quelli che dovrebbero essere i nostri occhi no? cioè da esterni fa vedere quella che è la società giapponese io non ho amato particolarmente Blackthorn e non ho amato eh, James Clevel perché eh, sicuramente conosce quella che è la società giapponese e sicuramente ha fatto degli studi approfonditi non so se lui ha vissuto in Giappone e quant'altro però ha un'umiltà che è pari al 15% io credo nei confronti di quella che è la società giapponese io non ho amato per niente tutti i vari commenti che faceva nel corso del romanzo tramite tutti i personaggi di appunto non origine giapponese nei confronti di quella che è la società giapponese che era diversa appunto da quella occidentale ma da Aris- cioè, sembra che ehm, Blackthorn quello che lascia eh, intendere ma neanche tanto intendere che dice anche palesemente nel corso del romanzo è che gli occidentali sono meglio dei giapponesi ora eh, non starò a discutere su questa cosa perché io non ho una conoscenza abbastanza approfondita per quello che è il mondo giapponese, assolutamente. Quello che a me ha scocciato molto è che ehm, cioè io capisco che tu debba mettere un personaggio all'interno del romanzo che è chiaro che la deve vedere in maniera diversa e che magari... È, sicuramente ti deve ehm, far notare quali sono le differenze sostanziali sia nella società sia anche nelle cose più banali eh, di tutti i giorni eh, tra appunto la civiltà eh, giapponese e quella inglese in questo caso però che invece che sembra proprio che tutti i personaggi occidentali siano coalizzati contro quelli che sono i personaggi giapponesi o contro quella che è la società giapponese con tutto quello che comporta la società giapponese usi e costumi eh, in generale e che venga costantemente criticata e io questa cosa non l'ho amata per niente perché Blackthorn prima di arrivarci a appunto come funziona la società giapponese e a integrarsi e ad accettare questi usi secondo me ci mette ben oltre i tre quarti di romanzo e io questa cosa l'ho trovata allucinante perché è vero che ci saranno sicuramente degli usi che a noi possono sembrare anche strani e sicuramente ancora di più all'epoca perché era una società molto chiusa quella giapponese ancora non si era aperta al, all'occidente e anzi cioè, vedeva gli occidentali in maniera cioè, come se fossero più dei barbari che in parte avevano anche ragione per alcune cose tipo il bagno per dirne una e sembra quasi che James Clevel dia ragione appunto a Blackthorn e a tutti i suoi pensieri è questa mancanza di umiltà che io non ho amato per niente cioè tu stai raccontando una storia ambientata in Giappone e te la prendi costantemente o fai notare costantemente come questi non si comportino in maniera corretta penso che il picco più alto sia stato toccato nel momento in cui Blackthorn critica ehm, questi appunto giapponesi che possono trattare le loro mogli come le pare piace come se fossero appunto quasi delle bambole no? e se decidono che vogliono ammazzarla lo fanno perché tanto è proprietà mia e nessuno mi può dire niente e lui osa dire una roba del tipo noi occidentali non ci sogneremo mai di fare una cosa del genere io ho chiuso il libro e sono scoppiata a ridere ho detto ma che cosa stai dicendo cioè come se voi inglesi foste tutti nei gentiluomini nei confronti delle vostre mogli è questo che a me ha turbato che non è che fai notare quelli che effettivamente sono ehm, delle, degli usi dei costumi diversi dai nostri e che possono effettivamente cioè, farti dire noi questa roba non la faremmo mai per esempio nell'azteco il, il sacrificare delle persone nei riti cerimoniali nei riti religiosi che appunto erano tra l'altro erano molto terrificanti come mi ha raccontati perché 
che era Jennings non si faceva mancare la dovizia dei particolari allora una cosa del genere non la posso capire che comunque cioè, secondo me devi in ogni caso portare rispetto perché la loro tradizione era quella la loro religione imponeva loro questo a te può sembrare strano da esterno e ti può anche far rabbrividire e dire ma, ma no ma sei un barbaro però cioè, è la loro tradizione è quello che dice lo, la loro religione quindi ciu, tu umilmente dici ok prendo atto a me sta cosa non piace però prendo atto era così è, cioè, a me non, non piace questo ragionamento di porti tu sul piedistallo di quello che comunque è meglio e di andare a raccontare un'altra società senza l'umiltà di dire sì ok che poi in ogni caso non dovresti farlo dire sì ok io eh, non sono d'accordo ma no perché nel momento in cui tu racconti un'altra, un'altra civiltà eh, ok mi sta bene che il personaggio, qui è un romanzo, è chiaro, non è un saggio, e mi sta bene che ci siano dei personaggi che appunto guardino magari le tradizioni del Giappone un po' storge- sorgendo il naso, e mi sta molto bene, ma che poi tutto un occidente sia coalizzato contro, no, cioè secondo me ci, ci voleva qualcuno che abbastanza presto si rendesse conto che forse per alcune cose erano un po' più avanti i giapponesi rispetto agli europei e mi rendo conto, non in tutto eh, assolutamente, non in tutto però in alcune cose sì o che almeno prendesse Blackthorn e gli dicesse, uè John guarda, cioè tu puoi anche dire effettivamente che eh, i giapponesi cioè che tu in Inghilterra non avresti fatto questa cosa però in compenso fai quest'altra quindi so, vedi un po' te no? cioè ci voleva un po' sta bilancia secondo me che invece pende un po' troppo dalla parte dell'occidente per cui mh, personalmente non mi ha fatto amare particolarmente questo romanzo al di là che appunto il protagonista l'ho trovato veramente di, di, di un superbo incredibile nel corso di tutto il libro non, non riuscendo ad amare lui e a trovarlo piacevole come personaggio io ho fatto veramente fatica ad andare avanti avrebbe dovuto farmi da contraltare anche qui bilanciamento il personaggio di Toranaga che però è sempre molto nell'ombra e, e il fatto che non è quel personaggio nell'ombra che però ti affascina, ti incuriosisce dici ma perché c'è sempre quel gioco del lo mantengo nell'ombra però magari prima o poi ti svelo qualcosa te, o ti, te, lo faccio, te lo faccio parlare faccio in modo che ehm, intavoli certe discussioni con altri personaggi o fa quella, quella cosa tipo effetto wow effetto sorpresa no? in realtà no cioè quello, o arriva sempre comunque troppo tardi, per cui no, io vi giuro, eh, avrei voluto innamorarmi di questo libro, eh, avrei voluto che mi conquistasse come mi ha conquistata l'Azteco, non ci è riuscito per niente proprio, purtroppo secondo me se c'è stato un romanzo d'illusione, un romanzo che proprio non mi è piaciuto per niente nel 2021 è stato questo, Shogun, credo che sia l'unico tra l'altro e mi dispiace enormemente appunto vi ripeto perché in realtà ci contavo tantissimo. Ragazzuole e ragazzuole, quindi questi sono, vedete che io sono riuscita a tirare la lunga anche con pochi libri, questi sono i libri che ho letto appunto nell'ultimo periodo, eh, adesso il prossimo sarà probabilmente l'Oriental Tea Time perché ho almeno 4-5 libri di cui parlarvi, Devo ancora parlarvi di alcuni manga che ho letto tra l'anno scorso e quest'anno, con calma arrivo anche a quelli, fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri, se vi sono piaciuti, ehm, se avete voglia di consigliarmi altri romanzi tipo dei racconti sci-fi o se avete letto Legami di Sangue fatemi sapere com'è, eh, io sono qui che assorbo tutte le informazioni che mi date e io... Vi, qua sotto vi lascio i link a Instagram e Twitter, mi dimentico sempre, vabbè qua, di qua, cioè iscriviti alla campanella e noi ci vediamo molto presto io vi auguro buone letture vi mando un abbraccio e un bacio a presto